প্রিয় দর্শক বাংলা টিভির নিয়মিত আয়োজন বাংলা ফুড নিবেদিত বাংলার কৃষি অনুষ্ঠান থেকে আমি তৌফিক আহমেদ আপনাদের জানাই সাদর সম্ভাষণ আমরা জানি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর এই বাংলাদেশের কৃষিতে আছে নানান সমস্যা এবং সম্ভাবনা আর এইসব সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়েই আজ আমরা আলোচনা করব আমাদের মাঝে আজ আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন ওয়ান ফার্মা লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃষিবিদ জনাব মোস্তাফিজুর রহমান তো আপনি একজন কৃষি বিজ্ঞানীও বটে তো সেই দিক থেকে যদি প্রশ্ন করি যে কথাটি আমি শুরুতে বললাম যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ যুগ যুগ ধরে শুনে আসছি শতকরা আশি ভাগ মানুষ কৃষি পেশার সাথে জড়িত আছে তো কৃষির যে অতীতকাল এবং বর্তমান কাল এর মধ্যে যে সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য রয়েছে আপনার দৃষ্টি থেকে আপনি কি মনে করেন যে এই কথাগুলো কতটা বাস্তব বাস্তব সম্মত আপনি যথার্থই বলেছেন আমরা যারা বাঙালি বাংলাদেশি আমরা কিন্তু একটা কথা শুনেই আমরা বড় হয়েছি সেটা হলো সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ কিন্তু এই কথাটি আমরা শুরুর দিকে যেভাবে শুনেছি এখন বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একটা পার্থক্য হয়ে গেছে আপনি যদি দেখেন আমাদের এই উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ শাসনের যারা প্রথম দিকে যখন আসে ষোলোশো সালের দিকে তখন কিন্তু এই ভূখণ্ডের জনসংখ্যা ছিল মাত্র এক কোটি তখন কিন্তু এদেশের একমাত্র পেশা ছিল কৃষি তখন কোনো শিল্প কলকারখানা ছিল না তখন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না কোনো কারিগরি জ্ঞান নিয়ে কোনো কৃষির নিয়ে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিল না সেই সময় আমাদের এই জমিগুলোতে কৃষি চাষ ছাড়া আর অন্য কোনো কোনো শিল্পায়ন বা কোনো প্রযুক্তির কোনো ব্যবহার হয়নি তো সেই সময়ে কিন্তু এদেশের সুজলা সফলা শস্য শ্যামলা যদিও ফলন যাই হতো বিঘা প্রতি হয়তো চার পাঁচ মন ধান পাওয়া যেত ধান পাট এগুলোই ছিল এদেশের প্রধান ফসল সেই অবস্থা থেকে আমাদের এখন শিল্পায়ন হচ্ছে নগরায়ন হচ্ছে রাস্তাঘাট হচ্ছে তারপরে আপনার নদীর ভাঙনেও আমাদের জমি ভেঙে গেছে মানুষের সংখ্যা এক কোটি থেকে এখন এসে দাঁড়িয়েছে সতেরো কোটি ফলে মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রয়োজনের কারণেই এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার এসছে এবং কৃষির উৎপাদিত পণ্য যাতে শিল্পে যায় সেই ধরনেরও একটি সন্নিবেশিত এখানে হচ্ছে ফলে সেই সুজলা সুফলার বাংলাদেশ থেকে সরে এসে আমাদের কিন্তু এখন জমির পরিমাণও কমে গেছে পরিবেশের কারণেও আপনার এগুলোকে আমাদের নজর দিতে হচ্ছে ফলে কৃষির অভাবনীয় সফলতা এসেছে প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে সেইভাবে আর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশকে আর বলা যাবে না এবং একটা দেশ যদি কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণই শুধু শুধু কৃষি থেকেই যদি অর্থনীতি হয় তাহলে কিন্তু সে দেশের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই আজকে যদি ইউএসএ আমেরিকার কথা বলেন তাহলে কিন্তু এক সময় কিন্তু ওটাও কিন্তু কৃষি নির্ভর ছিল তারপরে যখন শিল্পায়নের যুগে এসছে সেখন এখন সেখানে আপনার জাতীয় আয়ে পাঁচ ভাগ যাচ্ছে কৃষি থেকে আর পঁচানব্বই ভাগ এসছে শিল্প সেবা এবং অন্য অন্য খাত থেকে এবং কৃষকরা সে দেশে কিন্তু একটা অর্থনীতিতে পাঁচ ভাগ হলেও তারা কিন্তু অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি এবং তাদের ইনকাম সাধারণ শিল্পপতি বা অন্য অন্য প্রফেশনের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের চেয়েও কিন্তু তার ইনকাম কিন্তু কম না বরং বেশি তো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেটা হয়েছে সেটা হলো ধরুন স্বাধীনতার পরবর্তী সময় যদি আমি আবার আসি আমাদের দেশে শতকরা আশি ভাগ মানুষের একদিনের ইনকাম দিয়ে একদিনের খাবার জুটত না এবং অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষি পেশার সঙ্গে এবং ষাটের দশকে আজকে যদি আমরা যদি বিশ্লেষণ করি যে সমস্ত বড় সরকারি কর্মকর্তা বা যাদের অর্থবিত্ত এবং যারা দেশের বাহিরে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কিন্তু মূল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল কিন্তু কৃষি পাটভিত্তিক অর্থনীতি আমাদের দেশে ছিল অভাবনীয় পরিবর্তন এসছে উন্নয়নের ধারায় অবদান রাখছে কৃষি পক্ষান্তরে দেখা যায় যে কৃষক সেই অর্থে লাভবনীয় পরিবর্তন তার আসেনি এর পেছনে যে সমস্যাগুলো আছে তার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৈরী আবহাওয়া তারপরে আপনার যে ক্লাইমেট চেঞ্জের বিষয়গুলো আছে তো এই সব অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করে যুদ্ধ করে সবসময়ই কৃষকদেরকে বাঁচতে হয় এবং কৃষি কাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন রকমের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন বেসরকারিভাবেও উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং দাতা সংস্থারাও করে থাকে এটা কতটা আসলে ভূমিকা রাখছে আপনি যদি দেখেন 
যে একটা জমিতে কি পরিমাণ তাপমাত্রা আর্দ্রতা এবং জমিতে পানির পরিমাণ এগুলো কিন্তু ফসল থেকে ফসল ভেদে পার্থক্য হয় এবং এটা ছিল সম্পূর্ণ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল একটি উৎপাদন ফসল যেটা আমি বলছি কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে সেই অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় কিন্তু এটা পরিবর্তন হয়েছে এখন কৃষক সে ঘরে বসে তার বৃষ্টি বৃষ্টিপাতের তাপমাত্রা এবং জলবায়ুর খবর আদি পাচ্ছে ফলে তার জন্য এটা কিন্তু অনেক সহজ হয়েছে এবং আপনার কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহারও কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের যদি দারিদ্রের যদি চিত্র যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন যে আটচল্লিশ ভাগ জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে জড়িত এবং আমাদের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কিন্তু তারা কৃষি পেশার সাথে জড়িত তাহলে আমরা কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট যারা তার জীবনযাত্রার মান ওইভাবে উন্নত হয় নাই এবং তাদের একদিনের ইনকাম আর অন্য পেশায় শ্রমিক যারা ধরুন যে সমস্ত শ্রমিক কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ করছে তার সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের কিন্তু ইনকামের পার্থক্য রয়ে গেছে আর জলবায়ু পরিবর্তনের যে যে অ্যাডভার্স এফেক্ট যেটা আমাদের দেশে আসছে এবং আগামীতে আসবে সেটা কিন্তু খুবই ভয়াবহ যেমন ধরুন লবণাক্ত পানি যদি আমাদের এই জলাশয় যদি আমাদের এই সমতল ভূমিতে বা পাহাড়ি এই অঞ্চলে যদি লবণাক্ত পানি আসে তাহলে কিন্তু সেখানে লবণের লবণাক্ততার কারণে কিন্তু ওখানে ধানের চাষ হবে না ইতিমধ্যে হয়েছে আপনি কোস্টাল বেল্টে অনেক এরিয়ায় দেখবেন যেখানে লবণাক্ত পানির প্রভাবে এটা ঢুকে যাওয়ার কারণে সেখানে কিন্তু তারা ধান চাষ আরও সেখানে করতে পারছে না সেখানে লবণের চাষ হচ্ছে মাছের ঘেরে আপনার এক ধরনের পরিবর্তন এখানে এসছে যেখানে ধানের চাষ হতো সেখানে মাছের চাষ হচ্ছে লবণের চাষ হচ্ছে এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কিন্তু আমাদেরকে আগামী দিনে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তো এত গেলেও প্রাকৃতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে সমস্যাটি এছাড়াও মানব সৃষ্ট কিছু সমস্যা বিরাজমান যুগ যুগ ধরে যা মুখে বললেও সমাধান হচ্ছে না অর্থাৎ আমি পার্টিকুলারলি আপনাকে আমি সরাসরি একটু প্রশ্নই করতে চাচ্ছি যে আমাদের যে এই দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা এই বাজার ব্যবস্থাপনার ফলে দেখা যায় যে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্যটি পাচ্ছে না ফলে কৃষক যে যেখানে থাকার সেখানেই থেকে যাচ্ছে এই বিষয়টির জন্য কারা কিভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে বা নিতে পারে এটা আপনি একটা কৃষিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ সেটা ধরুন যে কৃষির উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সরবরাহ বাজারে পণ্যের সরবরাহ বেড়ে যায় ফলে সরবরাহর সাথে কিন্তু এর মূল্যের সম্পৃক্ত অর্থাৎ ডিরেক্টলি রিলেটেড আর একটা ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাক্ট সে কিন্তু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু কৃষকের যে উৎপাদিত পণ্য তার যদি সম্পূর্ণ যদি সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী যদি কোন জমিতে কি ফসলের চাষ হবে কি পরিমাণ হবে উৎপাদনের সাথে যদি কনজামশনের যদি মিল না রেখে যদি উৎপাদন করা হয় তাহলে কিন্তু কৃষক সে পণ্যের দাম পাবে না একটা ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপাদিত পণ্য সে কিন্তু ডিমান্ড মেজারমেন্ট করছে যে বাংলাদেশে এই পণ্যের বাজার কত বড় বা বাংলাদেশি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন কোনো পণ্য উৎপাদন করে তার কিন্তু গবেষণা আছে যে এটা বাংলাদেশে এটার কনজামশন হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু সেই অনুযায়ী তার মূল্য নির্ধারণ করে এবং তার ওভার সাপ্লাইয়ের কারণে তার কিন্তু বাজার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু কৃষকের পণ্য কিন্তু তার নিজের হাতে নেই সে ধান উৎপাদন করছে সারা দেশে কয়েক লক্ষ হেক্টর জমির ধান একসাথে বাজারে আসছে ফলে যখন সরবরাহ বেড়ে যাচ্ছে তার মূল্য কমে যাচ্ছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীর কথা আপনি এখানে বলতে চাচ্ছেন মধ্যস্বত্বভোগী আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এটাকে আপনি বাইপাস করে অর্থনীতিকের সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবেন না যদিও মধ্যস্বত্বভোগীকে অর্থনীতিতে অভিশাপ বলা হয় কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়া অর্থনীতির চাকা ঘুরবে না যেমন ধরুন চাপাই নবাবগঞ্জে আপনি ভালো আম উৎপাদন হয় মুন্সিগঞ্জে ভালো আলু উৎপাদন হয় হাওড় বারোর এলাকায় সেখানে ক্যাটেলের চাষ হচ্ছে তো সেই সমস্ত পণ্য ওই জায়গা থেকে ঢাকা শহরে যেখানে ভোক্তার সংখ্যা বেশি সেটা কে নিয়ে আসবে উৎপাদনকারী তো আনতে পারছে না কৃষকের পক্ষে কিন্তু এটা নিয়ে আসা সম্ভব না এখানে মধ্যস্বত্বভোগীর এখানে থাকতেই হবে তবে এখানে যাতে নিয়ন্ত্রণ থাকে যাতে সরকারিভাবে যদি কোনো পণ্যের ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় যেমন ধরুন চালের বাজারে আচ্ছা একটু থামিয়ে দিয়ে বলছি যে অন্যান্যবিধ আলোচনা পর্যালোচনা সভা সমিতি সেমিনারে কৃষকদের কাছ থেকে নানান পর্যায় থেকে অর্থাৎ টপ টু বটম এই আলোচনাটি আছে সবসময় কৃষকদের পক্ষেই সবাই থাকে কথা বলেন কিন্তু এই সমস্যাটির সমাধান হচ্ছে না কেন বলে আপনি মনে করেন 
এটা ধরুন এই সমস্যাটা সমাধান সহজ নয় এই প্রশ্নটির উত্তর বিস্তারিতভাবে আমরা শুনব তার আগে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলোচনা জমে উঠেছে আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে আশা রাখছি আমাদের সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ আমরা আবার আলোচনায় চলে যাচ্ছি প্রিয় অতিথি আমরা যে কথা নিয়ে বাজারজাত নিয়ে বলছিলেন বাজারজাত সমস্যা দেখুন গবেষণা ছাড়া কোনো জিনিসেরই উন্নয়ন সম্ভব নয় আপনি যদি সর্বোচ্চ উৎকৃষ্টে যেতে চান উৎকৃষ্টে যেতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে গবেষণা লাগবে আপনি কৃষি বাজারজাতকরণ পণ্যের যে বাজারজাতকরণের যে সমস্যা না আমি বলছিলাম যে এই আলোচনাগুলো যথেষ্ট হচ্ছে হয় কিন্তু সমাধানে আসতে পারছি না কেন আমরা আর কতকাল এই প্রশ্নটি করব এই উত্তর আপনারা দেবেন এটার ওই জন্যই আপনার একটা গবেষণা দরকার গবেষণাটা কি কি বিষয় প্রথম গবেষণা হলো যে আমাদের প্রতিটি ফস ক্রপ ওয়াইজ তার স্থানীয় চাহিদা কত এবং উৎপাদন হচ্ছে কত সেটা একটা বিষয় আছে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য যাতে সরাসরি শহরে আসতে পারে ফিডার রোডগুলো এটাকে আপনি করতে হবে সমবায় ভিত্তিক যদি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা যায় সেটা একটা সহায়ক হবে অর্থাৎ কৃষকের পণ্য তারা এক জায়গায় নিয়ে এসে তারা এটাকে বাজারজাতকরণের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে আরেকটি হলো সরকারি পর্যায়ে যদি কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যেমন ধানের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে ধান যখন ফসল যখন বাজারে আসে তখন সরকার থেকে একটা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যে ন্যূনতম মূল্য এত এই বিষয়গুলো যখন আপনার যথাযথভাবে কার্যকরী হবে তখন কৃষক অপেক্ষাকৃতভাবে তুলনামূলকভাবে দাম পাবে আর একটি প্রধান জায়গা সেটা হলো কৃষকের উৎপাদিত পণ্য যদি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা না যায় তাহলে কিন্তু এই কৃষক বছরের পর বছর তারা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উৎপাদন সেটা যে হচ্ছে না তা তো না আপনি যে ধরেন আমের ক্ষেত্রে টমেটোর ক্ষেত্রে তারপরে এরকম আরো অনেকগুলো পণ্য আছে কৃষি পণ্য আছে যেগুলো শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে যারা কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে আপনার টমেটো পচে যাচ্ছে দুই টাকা কেজি কৃষক তার জমিতে যে হার্ভেস্ট করবে যে খরচ হবে তার চেয়ে বাজারে দাম আমি তো একটা সস কিনে খাচ্ছি আশি টাকা একশো টাকা দিয়ে সেটা আপনি হয়তো শতকরা পাঁচ ভাগ আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে এটার ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন আছে এবং সংরক্ষণের নীতিমালা প্রয়োজন আছে আমরা বুঝতে পারছি যে আপনি চমৎকারই বলেছেন যে গবেষণার যে প্রয়োজন আছে আরও গবেষণা হয়েছে পাশাপাশি দেখা যায় যে কৃষকরা প্রান্তিক হয়ে যায় বা পেশা বদল করে একটি বিশেষ কারণে সেটা হচ্ছে তার খাদ্যের অনিরাপত্তার কারণে অর্থাৎ শুরুতে আপনি আলোচনায় বলেছিলেন যে তার যে সাফিসিয়েন্ট খাদ্যটা প্রতিদিনের জন্য যেটুকু দরকার যেটা আরও পঞ্চাশ বছর আগেও যা ছিল এখনো সেই অবস্থায় আছে এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা যদি বলি যে আমাদের এই উন্নয়ন বান্ধব কৃষি বান্ধব সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন বেসরকারি পর্যায়েও অবশ্যই দায়িত্ব রয়েছে তো সেটি নিরাপত্তা আনার জন্য আপনার মতামত যদি বলতেন না আপনি যেটা শুরুতে যেটা বলতে চাচ্ছেন যে কৃষক তার প্রফেশনের পরিবর্তন প্রেশার পরিবর্তন নিয়ে আসছে কেন খাদ্যের অভাব বা নিরাপত্তার অভাবে না এটা একজন কৃষক সে নিজেও কিন্তু অর্থনীতিবিদ তার কিন্তু জ্ঞান আছে এইটুকু যে এই ফসল করে তার লাভজনক না ওই ফসল করে লাভজনক নাকি তার ফসল করা বাদ দিয়ে অন্য প্রফেশনে শিফট করলে সেটা তার লাভজনক যখনই একটা ফসলে কৃষক এক বছর মার খায় পরের বছরে কিন্তু সে ওই ফসল আর করে না এটা হলো আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে কৃষকের মধ্যে ঢুকে গেছে যদি ধরেন একবার তার পাটের দাম যদি বেশি পায় পরের বার করে কি আবার পাট করে তখন সবাই মিলে যখন পাট করে তখন কিন্তু তার প্রোডাকশন বেড়ে যাওয়ার কারণে আবার তার বাজার পড়ে যায় এইভাবে যখন কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে যখন বঞ্চিত হয় তখন সে ধীরে ধীরে ওই প্রফেশন থেকে ধীরে ধীরে অন্য প্রফেশনে যায় এখন কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও তো শুধু যে আমরা যে আগে মধ্যসত্ত্ব ভোগী বললাম এখানে আবার সিন্ডিকেট বলে একটা শব্দ আছে তো সিন্ডিকেটের কারণেও তো এরকম একটা অবস্থা তো সিন্ডিকেটটাই মধ্যসত্ত্ব ভোগী এগুলো সব সমাধান যদি আমরা করি তাহলে আমাদের লিস্ট অফ ওয়ার্ক করতে হবে আপনি গ্রামীণ অর্থনীতিতে যদি চাঙ্গা না করেন এখন গ্রামের অর্থনীতি কি যে কৃষি কৃষির সাথে উৎপাদিত যে সমস্ত পণ্য 
তার উপকরণ গ্রামে শিল্পায়ন করতে হবে অর্থনীতি গ্রাম ভিত্তিক অর্থনীতিতে যেতে হবে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য আবার শিল্পে নিয়ে যেতে হবে যখন আপনি এগুলোকে সবগুলোর মধ্যে যখন একটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসতে পারবেন সমন্বিত সমন্বিত ব্যবস্থাপনা যখন আসবে তখন কৃষক তার কৃষি পেশা তার কাছে লাভজনক হবে তিনি এই প্রফেশন থেকে শিফট করে অন্য জায়গায় যাবে না এবং আজকে দেখুন গ্রামের যার সামান্য অর্থবিত্ত আছে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার সে কিন্তু গ্রামে আর থাকে না সে উপজেলায় যে এসে বাড়ি করেছে উপজেলায় যে সমস্ত লোকজন ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনৈতিকভাবে একটু স্বাবলম্বী সে জেলা শহরে বাড়ি করেছে জেলা শহর থেকে এসে রাজধানী থেকে রাজধানীর বিত্তবান মানুষরা চলে গেছে বিদেশে ইউকেতে গেছে নিউ ইয়র্কে গেছে কানাডায় গেছে এইভাবে যে মানুষের মাইগ্রেশন হচ্ছে এই মাইগ্রেশন বন্ধ করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাঙ্গা করতে হবে জোর দিতে হবে এবং কৃষিকে লাভজনক করতে হবে অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শিল্পের প্রতিযোগিতার কারণে অনেক স্থানেই ফসলি জমি নষ্ট করে বা ফসলি জমির উপরেই গড়ে উঠছে বাড়িঘর কলকারখানা নানান রকমের স্থাপনা অবকাঠামোগত উন্নয়ন এর ফলে কৃষি জমি যে কমে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কৃষিতে বিপ্লব ঘটানোর কথা বলছি এই ক্ষেত্রে কি সাংঘর্ষিক না বা এটা কিভাবে সম্ভব হবে এটা সম্ভব হবে আপনার শিল্পায়ন ছাড়া তো আপনার দারিদ্র বিমোচন সম্ভব না শুধু কৃষি দিয়ে সম্ভব না আপনার বিনিয়োগ করতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আপনাকে শিল্পর প্রায়োরিটি সেট করতে হবে আমি শিল্পের কাঁচামাল কি হবে আমাদের দেশীয় কাঁচামাল না বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভর আমদানি নির্ভর কাঁচামাল দিয়ে যে ইন্ডাস্ট্রি হয় সেই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সাস্টেনেবল হবে না আপনার প্রথম রপ্তানি পণ্য হলো গার্মেন্টস আমাদের প্রায় পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার আমরা রপ্তানি করি তার মধ্যে তিরিশ বিলিয়নই প্রায় তিরিশ বিলিয়নই কিন্তু গার্মেন্টস থেকে আসে আর বাকি যেটা আসে সেটা কিন্তু চামড়া চা এখান থেকে আসে কিন্তু সম্ভাবনাময় আরেকটি রপ্তানি খাত আছে যেটা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যেটা কিন্তু বাংলাদেশের পরিচয় হয়ে যে প্রায় হয়ে গেছে যে বাংলাদেশ যে একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়ে যে তারা উন্নত তো প্রযুক্তির পণ্য ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারে সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীময় এটা কিন্তু পরিচিত হয়ে গেছে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট কিন্তু এই আপনার গার্মেন্টসের পরপরই আপনি আগামী পাঁচ দশ বছরের মধ্যে দেখবেন যেটা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে তো এটা একটি আশা এবং স্বপ্নের কথা আমাদের যে ভালো লাগার বিষয় প্রতিটা শিল্প যেমন আপনি ফার্মাসিউটিক্যালস বললেন অন্যান্য আরও যে সব শিল্প সবগুলো কিভাবে কৃষিকে বা প্রমোট করতে পারে কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে বা কৃষির উন্নয়ন করতে পারে কৃষকের উন্নতি হতে পারে এই জন্য কি উদ্যোগ সেটা সরকার থেকে উদ্যোগটা নিতে হবে প্রথমত কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত শিল্প আছে সেখানে যদি সরকার অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য ব্যবস্থা নেয় যেমন ধরুন এগ্রিকালচার সেক্টরে যদি কেউ ইন্ডাস্ট্রি করে তাহলে তার রেট অফ ইন্টারেস্ট তার এরকম হবে তার ট্যাক্স হলিডে পাবে অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট্রাক্টিভনেসটা গভর্নমেন্ট থেকে ইন্ডিকেশন দিতে হবে তাহলে আপনার কৃষিতে যিনি বিনিয়োগকারী তিনি কিন্তু মনে প্রাণে কোনো সংকল্প করে বসে নেই যে আমাকে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরেই আমাকে বিনিয়োগ করতে হবে তিনি দেখবেন যে কোথায় রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টটা বেশি তিনি দেখবে যে কোথায় ইনভেস্টমেন্টটা নিরাপদ সাস্টেইনেবল এবং সেই জায়গাতেই বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করে মানে লাভজনক দেখাতে হবে তখনই কিন্তু এটা আগ্রহী আরেকটি বিষয় আপনি বলেছিলেন যে জমির যে বন্টন এটা যদি আমাদের এখনই সময় এসেছে যে আমাদেরকে কিন্তু কৃষির জন্য জমি এবং শিল্পের জন্য জমি কিন্তু আলাদা করে দিতে হবে আসলে কোন জায়গাটায় সমস্যা আছে যে আমরা তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কি করতে পারি দেখুন কৃষকের জীবন মান উন্নয়নের কথা ভাবলে তার উৎপাদি উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে এটা হলো প্রথম শর্ত আর তিনি যেটা উৎপাদন করে তার উৎপাদনের উপকরণ তাকে সহজ লভ্য করে দিতে হবে এই দুটো জায়গায় যদি আপনি হাত দেন তাহলেই কৃষকের ভাগ্য উন্নয়ন হবে এখন বাস্তবে কি আছে আমরা এটা আলোচনা করি কৃষির সাথে যে সমস্ত উপকরণ আছে যেমন ফার্টিলাইজার সেটা আমরা আমদানি নির্ভর এবং সরকার এখানে ভর্তুকি দিচ্ছেন সেটা খুব ভালো কথা কিন্তু আমাদের দেশে যেমন ধরুন টিএসপি ফার্টিলাইজার আমরা উৎপাদন করি পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন দরকার হলো দশ লক্ষ মেট্রিক টন তা আমরা এই আমদানি করা উপকরণ দিয়ে কৃষিকে আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ করবো কিভাবে আমার টিএসপি ফ্যাক্টরিকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং এটা এখানে উৎপাদন করতে হবে আমরা ইউরিয়া ফার্টিলাইজারে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ 
প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এটাকে যেটুকু বাকি আছে সেটা করতে হবে এর সাথে আরও যে মিউরেট অফ পটাশ এটা একশো পারসেন্ট আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করে নিয়ে আসি এবং এটা ভর্তুকি দিতে ভর্তুকি দেওয়া আছে এর ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণে এবং ভর্তুকির টাকা বন্টনের ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি আছে কিনা এক টাকা ভর্তুকি দিলে কৃষকের কাছে চার আনা যায় না এক টাকা যায় আচ্ছা পাশাপাশি আরেকটা ছোট্ট একটা বিষয় যে সর্বত্র একটা কথা প্রচলিত আছে যে আমরা যে কীটনাশকের ফলে অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে তারপর ফার্টিলাইজার ব্যবহারের ফলে কৃষি মাটিকে নষ্ট করছি এবং খাবারে বিষক্রিয়া বা ভেজাল খাদ্য মিশে যাচ্ছে সেটা রোধ করার জন্য কি এখানে কৃষক কতটা ভূমিকা রাখে বা বাইরে থেকে সেটা বন্ধ করার জন্য দেখো আপনাকে যখন আপনি আমরা মিডিয়াতে যখন কোনো তথ্য দেব সেটাকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিতে হবে এবং মিডিয়ার একটা বিরাট ভূমিকা আছে সঠিক ইনফরমেশন দেওয়া আমরা না জেনে না বুঝে আমরা বলি যে আমি ফরমালিন দেওয়া হচ্ছে তো ফরমালিন তো আমি পরীক্ষায় পাওয়া গেল না এটা দেওয়া হয় অনেক অনেক চমৎকার আলোচনা হয়েছে আজকে এবং ভবিষ্যতে আমরা এই নিয়ে আরও আলোচনা করতে পারব সম্মানিত অতিথি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একজন কৃষিবিদ এবং কৃষি বিজ্ঞান হিসাবে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন এই অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন দর্শকদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন প্রিয় দর্শক কৃষির সমস্যা সম্ভাবনা নানা দিক নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করলাম সমৃদ্ধ হলাম আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে বাংলা টিভির নিয়মিত আয়োজন বাংলার কৃষি অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখবেন বাংলা টিভির সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে